സെക്കൻഡ് മുടി നമ്മുടെ തേർഡ് മുടികളിലെ ഒരു പകുതി പകുതി പോർഷൻ സെക്ഷൻസും പകുതി പോർഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റുമാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത സെക്ഷൻസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ പല സോളിഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഷേപ്പുകൾ നമ്മൾ വരച്ചായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സോളിഡ് ഒരു ടിൻ ഷീറ്റ് വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു സോളിഡായിട്ട് നമ്മൾ നിങ്ങളൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകം ഹോളോ ആണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഹെക്സഗണൽ പ്രിസം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഹെക്സഗണൽ പ്രിസം ഒരു ടിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് മെറ്റൽ വെച്ചുണ്ടാക്കിയ സാധനമായിട്ട് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് ബോക്സ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഹെക്സഗണൽ പ്രിസമായിട്ട് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഹെക്സഗണൽ പ്രിസം അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോളോ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ സാധനത്തെ നമുക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു എൻഡ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും അതിനെ തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഷേപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹെക്സഗണൽ പ്രിസം ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ നമുക്ക് ഒരു സോളിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഷേപ്പാണോ കാണുന്നത് ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോളിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ അത് ആ ഒരു ഏരിയ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അസ്യൂം ദ ഓബ്ജെക്ട് അസ്യൂം ദ ഓബ്ജെക്ട് ടു ബി ഹോളോ ആൻഡ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടീൻ ഷീറ്റ് കട്ട് ഓപ്പൺ ഇറ്റ് ഫ്രം വൺ സൈഡ് ആൻഡ് അൺഫോൾഡ് ദ ഷീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ദെൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് അൺഫോൾഡ് ഷീറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓർ സോളിഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വരയ്ക്ക് നമ്മൾ നമുക്ക് കാണുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്ററൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു സിലിണ്ടർ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിലിണ്ടറിൻ്റെ രണ്ട് സർക്കുലർ ബേസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ബേസ് ഒഴിച്ചുള്ള ആ പോർഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലാറ്ററൽ സർഫസ് മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ ഒരു സിലിണ്ടർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് ബേസ് വരുന്നുണ്ട് ടോപ്പ് ബേസും ഉണ്ട് ബോട്ടം ബേസും ഉണ്ട് സോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബേസ് വരയ്ക്കാതെ ബാക്കിയുള്ള ഏരിയ വരയ്ക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഇപ്പോൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പെൻറ്റഗണൽ പിരമിഡ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും പെൻറ്റഗണൽ പിരമിഡിന് ഒരു ബേസ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു പെൻറ്റഗണൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ബേസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ബേസ് കണ നമ്മൾ നോക്കാതെ ബേസിനെ കാര്യമായ പ്രസക്തി കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ ആ ബാക്കിയുള്ള ഏരിയ മാത്രം എടുത്ത് വരയ്ക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലാറ്ററൽ സർഫസ് മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ഫിഗറും ലാറ്ററൽ സർഫസ് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ ബേസ് ഇതിന് വലിയ മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നില്ല ബേസ് കൊടു ബേസിന് വലിയ മുൻഗണന കൊടുക്കാതെ ബാക്കിയുള്ള ബേസ് ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കിയുള്ള സ പോർഷൻസിൻ്റെയൊക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലാറ്ററൽ സർഫസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോയിലർ ഷെൽസ് ചിമ്മിനി പ്രഷർ വസൽ തുടങ്ങിയ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കബിളായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഏ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് സർ എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഓഫ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സോളിഡ്സ് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഈസ് എ സർഫസ് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ടോപ്പ് ആൻഡ് ബേസ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രസവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ബേസും ബോട്ടം ബേസും ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കിയുള്ള പോർഷനെയാണ് ലാറ്ററൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസ് ഒഴികെ ബേസ് കളഞ്ഞിട്ട് ബാക
ബേസ് അഡ്ജൻ്റെ അളവ് എസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസത്തെ പെൻറ്റഗണൽ പ്രസത്തെ ഞാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായോ എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈറ്റ് എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എഡ്ജ് ഓഫ് ബേസ് ഓക്കെ അടുത്തത് കോണ് കോണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോണിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു ഷേപ്പിനകത്തെ ആ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോണിൻ്റെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റാണ് കണ്ടോ ആ കോണിലുള്ള സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റാണ് ആ ഒരു ഷേപ്പ് ആ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റാണ് ആ ഒരു സൈഡിലത്തെ ലെങ്ത് ആയിട്ട് എല്ലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കൂടാതെ ആറ് എന്നുള്ള ബേസ് സർക്കിൾ ഡയമീറ്ററാണ് ഇപ്പോൾ ആറ് ബേസ് സർക്കിൾ ഡയമീറ്ററും എല്ലാം അതിൻ്റെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റും ആണെങ്കിൽ ഈ കോൺ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിനകത്തുള്ള ആംഗിളാണ് തീറ്റ ഇസിക്കൽ ടു ആർ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി കണ്ടോ അതാണ് തീറ്റ ആ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ആണ് ആർ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ കോണിൻ്റെ ബേ റേഡിയസ് എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കോണിൻ്റെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ ഡിഗ്രീസ് അടുത്ത പിരമിഡ്സ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പിരമിഡിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എല്ലും സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് സൈഡ് ബേസ് അഡ്ജിൻ്റെ ബേസ് അഡ്ജിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എസ്സും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പിരമിഡ് ഡെവലപ്പ് പിരമിഡിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാമെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ലാൻഡ് അഡ്ജ് എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്ജോ ബേസ് അടുത്തത് ടെട്രാ ഹെഡ്രൻ ടെട്രാ ഹെഡ്രൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ വരുമെന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് ഓക്കെ ഓക്കെ ടെട്രാ ഹെഡ്രൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ടെട്രാ ഹെഡ്രൻ അതിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാ ടെട്രാ ഹെഡ്രൻ്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാ സൈഡ്സിനും ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് അടുത്തത് ക്യൂബ് ക്യൂബിനെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ക്യൂബിൻ്റെ സൈസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ക്യൂബ് ഇരിക്കുന്നത് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ സോളിഡും അതിനെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ഷേപ്പിലാണോ അതിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമലി ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഞാൻ ഈ കാണി ഈ സ്ലൈഡിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതല്ലാതെ ബാക്കി ഇൻ്റർനെറ്റിലും കൂടെ ഒക്കെ നോക്കുക ഒത്തിരി എക്സാമ്പിൾസ് കാണാം അപ്പം എന്നിട്ട് എന്താണെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആയി വെക്കുക ഇനി നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പോകാം ഓക്കെ പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് ഫ്രസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫ്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ എന്തോ ആയിരുന്നെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രസ്റ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഫ്രസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എല്ലാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രസ്റ്റ് നമുക്കൊരു കോൺ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫ്രസ്റ്റം കിട്ടുന്നത് എന്ന് എന്ന് തന്നെ ഇരുന്നാലും ആ ഇപ്പം കോണിൻ്റെ കുറേ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഫ്രസ്റ്റം കിട്ടുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആ കോണിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എല്ലും കട്ട് ചെയ്ത് പോയ പോർഷൻ എല്ലു വണ്ണും ആണെങ്കിൽ ഫ്രസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് വരയ്ക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ഇസ് ഗിൽഡ് ആർ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി വേറെ ആർ ഇസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഫ്രസ്റ്റം എൽ ഇസ് ദ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ആ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലത്തെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ആണ് എൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വരും ആർ ഇസ് ദ ബേസ് സർക്കിൾ എൽ ഇസ് എ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ കോൺ എൽ വൺ ഇസ് എ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ്